నమస్తే అండి మళ్ళీ వచ్చేసాను నేను సంద తెలుగు వ్యాకరణం చెప్పుకోవడానికి మనం ఇంతకుముందు క్లాస్లో ఇంతకుముందు తరగతిలో తెలుగు వ్యాకరణంలో సందుల్లో అసలు సంధి అంటే ఏంటో చెప్పుకున్నాం పూర్వ పరాస్వరాములు కలిసి అంటే మొదటి రెండు పదాలు కలిసి ఒక పదంగా ఏర్పడటాన్ని సంధి అని చెప్పుకున్నాం దానికి నిర్వచనం వచ్చేసి పూర్వ పరాస్వరములు పరస్పరం బేకాదేశం పైన సంధి ఎగును అని చెప్పి చెప్పుకున్నాము ఇవాళ మనం సందులు లో రకాలు సందుల్లో రకాల గురించి చెప్పుకుందాం సందులు రెండు రకాలుగా ఉంటాయి సందులు రెండు రకములు అవి ఒకటి సంస్కృత సందులు సందులు రెండు తెలుగు సందులు ఇప్పుడు మీ అందరికీ కూడా ఒక డౌట్ రావచ్చు నేను చెప్పేది తెలుగు వ్యాకరణం చెప్తున్నానని చెప్పాను అందులో ప్రత్యేకంగా తెలుగు సందులు చెప్తున్నానని చెప్పి చెప్పాను నేను ఇంతకుముందు క్లాస్లో అయితే మరి ఇప్పుడు సంస్కృత సందులు అనే పదం అసలు మనకి ఎందుకు వచ్చింది ఈ పదం మనకి ఎందుకు వచ్చింది మనం తెలుగు సందులు ఒకటి చెప్పుకుంటే సరిపోదా ఈ సంస్కృత సందులు మనం ఎందుకు చెప్పుకోవాలి మనం చదివేది తెలుగు చెప్పుకునేది తెలుగు వ్యాకరణం అలాంటప్పుడు సంస్కృత సందులతో మనకి సంబంధం ఏముంది అసలు అవి చదవాల్సిన అవసరం ఏముంది ఎవరైనా గెస్ట్ చేయగలరా సరే నేనే చెప్తాను చూడండి మనకి రామాయణ మహాభారతాలు అష్టాదశ పురాణాలు వేదాలు ఇవన్నీ కూడా మొట్టమొదట సంస్కృత భాషలో రాయబడ్డాయి మొట్టమొదటి భాషలో రాయబడ్డాయండి సంస్కృత భాషలో రాయబడ్డాయి వీటిని మన తెలుగు కవులు నెమ్మిందెమ్మిదిగా నెమ్మిందెమ్మిదిగా కొద్ది కొద్దిగా కొద్ది కొద్దిగా చొప్పున తెలుగు భాషలోకి అనువాదం చేస్తూ వచ్చారనమాట ఇలా అనువాదం అనేది పదకొండవ శతాబ్దంలో మొదలైంది మళ్ళీ అది వేరే దాంట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది ఈ అనువాదం చేసే క్రమంలో మన తెలుగు కవులు ఏం చేశారంటే కొన్ని సంస్కృత పదాలని కొన్ని సంస్కృత పదాలని ఏమైతే ఉన్నాయో వాటిని అనువాదం చేయకుండా వాటిని ట్రాన్స్లేట్ చేయకుండా ఉన్నది ఉన్నట్లుగా మన తెలుగు భాషలో గ్రంథాలలో పురాణాల్లో రాసేశారు ఎందుకు అలా రాశారయ్యా అంటే వాళ్ళకి అనేక కారణాలు ఉన్నాయి అందులో మొదటిది ఆ పదం వాళ్ళకి బాగా నచ్చడం చేత ఆ సంస్కృత పదం వాళ్ళకి బాగా నచ్చింది లేదా ఆ సంస్కృత పదానికి సరైన తెలుగు పదం వాళ్ళకి తెలుగులో దొరకలేదేమో బహుశా అందుకై ఉండొచ్చు కరెక్టు పదం లేకపోతే ఆ కవి యొక్క కవి మీద ఇష్టంతో కావచ్చు ఆ సంస్కృతంలో ఎవరైతే రాశారో ఆ కవి మీద ఇష్టంతో ఆయన స్పెషలైజేషన్స్ అంటే ప్రతి ఒక్క కవికి కూడా కొన్ని ప్రత్యేకమైన పద్ధతులు కొన్ని పదాలు అనేవి కొన్ని కొన్ని ఉంటూ ఉంటాయి అనమాట ఆయన మీద ఇష్టంతో ఆ పదాన్ని ఈయన తెలుగులోకి రాసి ఉండవచ్చు లేకపోతే తెలుగులో పద్యాలు అవి రాయాలంటే అనేకమైన వ్యాకరణ నియమాలు ఉంటాయి ఆ వ్యాకరణ నియమాలకి సరిపడా తెలుగు పదాలు దొరకకపోవటం చేత ఆ వ్యాకరణ నియమాలకి ఇబ్బంది అవ్వటం చేత ఇలా రకరకాల కారణాల చేత ఏవైతే ఏమైనా ఉండి సంస్కృత పదాలు అనేకం తెలుగులోకి వచ్చేసాయి గ్రంథస్థం అయిపోయాయి రావటం అంటే అలా ఇలా కాదు గ్రంథస్థం అయిపోయాయి అంటే రామాయణ మహాభారతాల్లో కావచ్చు లేకపోతే పురాణాల్లో కావచ్చు ఇలా తెలుగు భాషలోకి వచ్చేసాయి సంస్కృత పదాలు అనేకం ఇలా వచ్చినప్పుడు వాటిని మనం చదువుకోవటం మొదలుపెట్టాం వాటిని రాయటం ఉపయోగించడం మొదలుపెట్టాం ఇప్పుడు ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో పిల్లలు కావచ్చు చదువుకునే పిల్లలు కావచ్చు ఉద్యోగస్తులు కావచ్చు లేదా గృహిణులే కావచ్చు వ్యాపారస్తులు కావచ్చు ఇంగ్లీష్ పదాలను ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు మీరు చూస్తూ ఉంటారు ఇంగ్లీష్ పదాలను చాలా ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు ఎన్ని ఎక్కువ ఇంగ్లీష్ పదాలను ఉపయోగించి మాట్లాడితే వాళ్ళకి నాగరికత అంత ఎక్కువ ఉన్నట్లు లెక్క వాళ్ళు అబ్బో వీళ్ళు ఎంత బాగా మాట్లాడుతున్నారు అంటే వీళ్ళకి ఇంగ్లీష్ బాగా వచ్చి బాగా చదువుకున్నారు అన్నట్లుగా ఒక సమాజంలో ప్రస్తుత సమాజంలో ఒక అపోహ అనేది అపోహ అనేది ఉన్నది అనమాట ఇదే అపోహ పూర్వకాలంలో సంస్కృత విషయంలో ఉండేది అంటే సంస్కృత పదాలను కనుక ఉపయోగించినట్లయితే ఈయన సంస్కృతాన్ని ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తున్నారు ఈయన బాగా చదువుకున్నారు కబోలు అప్పట్లో ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ ఎలాగో అప్పుడు సంస్కృతం అలాగనమాట నేను బాగా చదువుకున్నారు కబోలు అన్నట్లుగా అనుకునేవారు దాంతో కొద్దో గొప్పో చదువుకున్నవారు ఇంట్లో ఏంటి నిత్య వ్యవహారంలో ఏంటి బయట మాట్లాడేటప్పుడు ఏంటి ఎక్కువగా సంస్కృత పదాలను ఉపయోగించేవారు అలా అనేక సంస్కృత పదాలు మన తెలుగులోకి వచ్చి చేరాయి అనేక సంస్కృత పదాలు 
ఉదాహరణకి మీరు సాధారణంగా మీ ఫ్రెండ్స్ని చుట్టాలని వాళ్ళని భోజనం చేశారా అని అడుగుతూ ఉంటారు ఆ భోజనం అనేది ఏ పదం సంస్కృత పదం తెలుగులో వచ్చేసరికి అన్నం కూడు అని చెప్పి పిలుస్తూ ఉంటారు అనమాట అలాగే వివాహ ఆహ్వాన పత్రిక ఇప్పుడు నేమ్ ప్లేట్స్ని వీటన్నిటిని ఇంగ్లీష్లో ఎలా వేయిస్తున్నారో ఈ మ్యారేజ్ ఇన్విటేషన్స్ని బర్త్డే ఇన్విటేషన్స్ వీటన్నిటిని కూడా ఇంగ్లీష్లో వేస్తున్నారు ఒకవైపు తెలుగు ఇంకోవైపు ఇంగ్లీష్ కొంతమంది అయితే అచ్చంగా ఇంగ్లీష్లో కూడా వేస్తూ ఉంటారు అలా పూర్వం సంస్కృతంలో కూడా వేయించేవారు అనమాట సంస్కృతంలో అచ్చంగా సంస్కృతంలో వివాహ ఆహ్వాన పత్రిక అసలు వివాహ ఆహ్వాన పత్రిక అనే పదమే సంస్కృత పదం దేవాలయం ఇలా అనేక పదాలు సంస్కృతంలోకి వచ్చి చేరే సరే అది మనకి వేరే విషయం అనుకోండి ఇప్పుడు సం సందులు రెండు రకాలుగా ఉంటాయి ఒకటి సంస్కృత సందులు రెండు తెలుగు సందులు ఈ సంస్కృత సందులు అనేకం ఉన్నాయి అయితే మనం అందులో ముఖ్యంగా నాలుగు సందుల గురించి చెప్పుకుంటాం సంస్కృత సందుల్లో ముఖ్యంగా నాలుగు చెప్పుకుంటాం అందులో ఒకటి సవర్ణ దీర్ఘ సంధి సవర్ణ దీర్ఘ సంధి రెండు గుణసంధి మూడు ఎణాదేశ సంధి నాలుగు వృద్ధి సంధి సంస్కృత సందులు ఇంకా ఉన్నాయండి అయితే మనం ముఖ్యంగా చెప్పుకునేవి మాత్రం ఈ నాలుగు సందులు అందులో ఒకటి సవర్ణ దీర్ఘ సంధి గుణసంధి ఎణాదేశ సంధి వృద్ధి సంధి సరే అండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అందరికీ ధన్యవాదాలండి థ్యాంక్ యూ